गुड इवनिंग एवरी वन आई होप सभी लोग बढ़िया है आई थिंक क्लास को लिंक करने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था आप लोगों को बट आई थिंक मैंने डायरेक्ट लिंक भेज दिया है आपने ज्वाइन कर लिया होगा जो बच्चों नहीं ज्वाइन किया है वो धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं ओके हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे बेटा हम सीधा टॉपिक पे आते हैं लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी क्वेश्चन थे इनक्लाइंट वाले कर लिए थे हमने काफी सारे क्वेश्चन ब्लॉक एंड पुली वाले भी किए थे ना तो करें शुरू बेटा ओके okay. तो बेटा जैसे अब हमारे पास है फॉर uh, एग्जांपल कि अब हम लोग लिफ्ट में खड़े हैं ठीक है आज का टॉपिक जो है लिफ्ट के रिगार्डिंग है अपना ठीक है जैसे अभी अपने पास लिफ्ट है और ये पर्सन है जो वेइंग मशीन पे खड़ा है वेइंग मशीन के बारे में सबको नॉलेज है ऑलरेडी यस यस इसके ऊपर हम खड़े होते हैं और अपने वेट को मेजर करते हैं पर ध्यान रखना वो आपके वेट को मेजर नहीं करता वो आपके एपरेंट वेट को मेजर करता है एपरेंट वेट क्या होता है नॉर्मल मतलब जो वेट के अगेंस्ट जो फोर्स लगती है उसे क्या बोलते हैं नॉर्मल उसे ही हम क्या बोलते हैं एपरेंट वेट सबको समझ आई ये बात जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेट है वो है डाउनवर्ड दैट इज कॉल्ड एम जी राइट क्लियर है अब ये बेइंग मशीन है इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएगी ना बेटा विच इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स ठीक है तो अब ऐसा करेंगे जैसे हम मान लीजिए कि अभी ये रेस्ट में है इसको जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ अलग अलग शेप्स में पहला केस है अपना ये किस में आएगा या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं एपरेंट वेट देख रहे हैं नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी एपरेंट वेट ठीक है करें शुरू अब देखो अब जैसे एन की वैल्यू बेटा किसके बराबर अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है बेटा नॉर्मल की वैल्यू बेटा किसके ऊपर आ जाएगी राइट right? अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारे पास आ, क्या कहते हैं एलिवेटर है या मान लीजिए लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है ठीक है अनम बेटा मैं प्लीज अभी मैं शुरू कर रहा है अभी लिफ्ट का पार्ट करवा रहा हूँ बच्चा ठीक है तो साथ बेटा बोल रहा हूँ तो उसमें आपको समझाता जाता हूँ ठीक है अब बेटा मान लीजिए मेरा जो है वो लिफ्ट है ऊपर जा रही है लिफ्ट ऊपर जाने का मतलब है जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी बेटा वो चीज क्या आ जाएगी पॉजिटिव जिस तरफ नहीं है बेटा वो क्या आ जाएगी फोर्स नेगेटिव नेगेटिव मास इनटू एक्सेलरेशन हां और हमें पता पता क्या करना है एपरेंट वेट एपरेंट पता है नॉर्मल तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएगा कोई मुझे एम एम प्लस एम जी समझ आ गई बात बेटा यस सर ठीक है अब मान लीजिए ये क्या था 
अपवर्ड मोशन था इसमें कौन सा मोशन था अपवर्ड मोशन अपवर्ड मोशन था अब मान लीजिए इसमें कौन सा मोशन आ जाए डाउनवर्ड 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 मोशन का मतलब है एक्शन बड़ा किस तरफ को होगा एमजी की तरफ तो बेटा जिस तरफ एक्सप्रेशन वो चीज क्या जाएगी एम जी माइनस पॉजिटिव पूरी क्वेश्चन बोला करें पूरी क्वेश्चन बोला करें मास इंटू एक्सप्रेशन ठीक है तो बताइए बेटा नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास जी माइनस ही आएगा कि ए माइनस जी आएगा सर एम जी माइनस एम ए जी माइनस ए ठीक है सबको समझ आ गई बात की नहीं बेटा जी माइनस ए आएगा सर जी माइनस लीजिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग थी वो कट हमने कट कर दिया हमने यहाँ की जो स्ट्रिंग थी उसको क्या कर दिया हमने कट कर दिया अब कट करने से क्या किसी ने स्पाइडरमैन मूवी देखी है नो वे स्पाइडरमैन पहला पार्ट कौन सा था स्पाइडरमैन एक तो है नो वे टू होम उससे पहले कौन सी थी फ्रॉम होम स्पाइडरमैन होम कमिंग स्पाइडरमैन होम कमिंग अगर आपको एक सीन याद हो स्पाइडरमैन के पीछे पुलिस पड़ी होती है और स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग पे चढ़ रहा होता है उसके फ्रेंड सारे लिफ्ट में होते हैं याद है सभी को वो बिल्डिंग की जो yes, होती है विंडो उस पर लात मारता है राइट विंडो खोलता है और सीधा कहा जंप करता है उस एल जो लिफ्ट होता है उसके अंदर जंप करता है सभी को सीन याद है कि नहीं यस yes, सर सभी को याद है और वेट बढ़ने से क्या होता है उसकी जो रोप होती है वो टूट जाती है याद है सभी को यस yes, सर जब रूप टूटती है तो जो आपके पास जो लिफ्ट होती है वो सडन नीचे गिरना शुरू कर जाती है यस यस सर 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 अब उनका जो पैर होता है वो जमीन पे नहीं होता थोड़ा सा हवा में होता है वो लोग दीवार पे टकरा रहे थे छत पे टकरा रहे होते हैं सर अगर मैं उसी लिफ्ट में अगर वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ तो क्या मेरे पैर वेइंग मशीन पे होंगे नो सर कितना वेट दिखाएगी जीरो तो मतलब अब यहाँ पर जो नॉर्मल की वैल्यू है मतलब ये नीचे की तरफ जाएगी विद एक्सेलरेशन जी अगर किसी चीज को आप ऊपर से नीचे फेंक दो और रस्सी ना लगी हो तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी जी के जी के एम आई राइट और रॉन्ग यस सर यस सर समझ आ रही है ना यस सर आप वो नीचे की तरफ जाए तो इसके ऊपर लिखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा एन चलो एम जी बढ़ाएगा माइनस एन इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है जीरो एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई है जी के जी के इसे बोलते हैं लेसनेस किसी कंडीशन है राइट और रॉन्ग राइट तो ये चार केस क्या सभी बच्चों को समझ आ गई हैं? यस सर यस सर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है नो सर कोई भी डाउट नहीं है राइट अब अगर मैं एक केस ऐसा ले लेता हूँ वेइंग मशीन अब जैसे यहाँ पर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स थी राइट अब आप आपने याद है आपके घरों में जब सिलेंडर आता है आपके घरों में जो पेरेंट्स हैं आपका सिलेंडर मेजर करके लेते हैं कि नहीं यस yes, तो कैसे मेजर करते हैं एक आप देखोगे उस पर्सन के पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसपे स्प्रिंग लगा होता है उसके ऊपर टांग 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 के उठा yes, ऐसे उठाता है ना यस yes, सर और वो बताता है कितना वेट है मेजरिंग डिवाइस यस ठीक है अब वहां पर नॉर्मल काम नहीं वहां पर क्या काम आएगा टेंशन काम है क्या काम आएगा टेंशन तो अब हम उसी के भी पे करते हैं ठीक है समझ आ रहा है सभी बोलो यस सर ठीक है 
अब देखो ऐसा है अब उसी चीज को हम ऐसा करेंगे जैसे यहाँ पर हम एक कोई ब्लॉक ले लेते हैं राइट बेटा इसका मास है एम यहाँ पर हमारे पास वो स्प्रिंग वाला डिवाइस है जिसको जो कांटा बोलते हैं कई जगह पे ना ऐसे राइट अब देखो अब इसको मैं ऐसे कर देता ठीक है इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मान लो बेटा अब ये जो कांटा है वो किसमें है रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो अब क्या करेंगे अब बेटा इसका वेट किस तरफ को आएगा एम जी अब देखो यहां पर ध्यान रखना जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को अभी आप एक थ्रेड मानेंगे क्या मानेंगे यहाँ पे थ्रेड और इसमें क्या हो जाएगी टेंशन अब मुझे बताइए टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी एम जी ठीक है मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेट नीचे की तरफ है टेंशन ऊपर की तरफ है तो क्या आएगा टी माइनस एम जी ये अपर डायरेक्शन है लेकिन नहीं ना यस सर यहाँ पे स्प्रिंग क्या माना था स्प्रिंग स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग देखो एग्जैक्टली वही वही आंसर आ रहा है यस सर तो जहां पर नॉर्मल था वहां वहां पर क्या उसकी जगह क्या आ रहा है बेटा टेंशन ये कौन सा मोशन है ये डाउनवर्ड क्या करेंगे डाउनवर्ड हो वो चीज पॉजिटिव जिससे आप नहीं अच्छा नेगेटिव मास टू एम ए क्या आएगा बेटा जी माइनस ही आ जाएगा ना यस यस सर क्लियर हो गया सभी को यस इसमें भी वही आप केस लगा सकते हैं जब वो नीचे गिरेगा तो ए की वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी क्या यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है नो सर आगे बढ़े yes, देखो ये टॉपिक और जो अगला टॉपिक कराया है इसमें कोई भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछिए अगर नहीं है तो मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं उसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में सर ये जो डिवाइस आपने वो जो डिवाइस वाला था उसमें जो स्प्रिंग होता है हाँ हाँ उसमें स्प्रिंग होता है वही तो खींचता है ठीक है अभी अब हम सीखने जा रहे हैं ये तो हमने जब नोमेकल सॉल्व करना है ये तो उसके एक पल मान लिया हमने राइट अब हम एक स्प्रिंग के बारे में प्रॉपर अभी इसमें स्प्रिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हमने स्प्रिंग को क्या माना है रिप्लेस कर दिया है बाय बाय स्प्रिंग राइट और यही हमको हर बार करना है और यही हमको हर बार करना है सबको समझ आ रही है बेटा ठीक है अब हम जो करने जा रहे हैं इस बात को थोड़ा सा सभी लोगों को ध्यान देना होगा अब हम जो पढ़ेंगे उसमें हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं अपने स्प्रिंग के बारे में भी नॉलेज को देखिए जैसे मान लो यहां पर मैंने स्प्रिंग को बांध दिया है ऐसे करके ये अपने पास स्प्रिंग है राइट नॉर्मल कंडीशन में है अभी इसको ना हमने खींचा है ना दबाया है कुछ नहीं किया अभी ठीक है तो अभी ये बिल्कुल किस कंडीशन में है नॉर्मल मतलब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट अभी कितनी है जीरो नो इलांगेशन नो कंप्रेशन ना खींचा है ना दबाया है जब नहीं खींचा नहीं दबाया तो क्या उसमें स्प्रिंग फोर्स होगी कहीं पर थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स को प्रैक्टिकली समझ के देखें। क्या आपने कभी स्प्रिंग किस किस ने स्प्रिंग से छेड़खानी की है किसने स्प्रिंग को तंग किया है किया है सभी ने ओके आई है मैं मान सकता हूँ आप कर सकते हो 
अरे मेरी घड़ी रह गई मैं घड़ी नहीं पहनी आज ओके तो स्प्रिंग का फंक्शन मुझे कोई बताएगा बढ़िया सा चश्मा भी नहीं पहना यही रहे चश्मा करना अब मुझे दुनिया कुछ रंगीन दिख रही है अभी तक रंगीन दुनिया नहीं दिखाई दे रही है अब दुनिया रंगीन हो गई है अब तो स्प्रिंग के बारे में मुझे कौन नॉलेज देगा थोड़ा अब चलो कि, किस किस बच्चे ने स्प्रिंग से खेला है ठीक है चलिए हम एक बच्चे सुना चलो सुहानी आ, चलो बताओ आ, स्प्रिंग से आपने क्या क्या किया क्या पूछा आ, स्प्रिंग कहां से आपने, आपने कहां से स्प्रिंग निकाला है पहले बताइए मुझे आप चलो चीकू वर्मा आप बताओ चीकू वर्मा फल फ्रूट भी पढ़ रहे हैं क्या हमारे पास हाय चीकू बड़ा ब्यूटीफुल नेम यस सर आपका नाम चीकू है सच का नाम चीकू है <laughs> नहीं ये घर का नाम है कि एक्चुअल नाम है आपका चीकू घर का नाम है सर अरे यार बड़ा प्यारा नाम है यार चीकू घर ना चीकू इधर आ यार क्या नाम है यार चीकू बहुत बढ़िया नाम है अच्छा चीकू बताओ तुमने स्प्रिंग कहां से निकाला था या तुमको कहां से मिला वो स्प्रिंग पेन से निकाला था जो ये सर जो पेन आता है पांच वाले वो उसी को खोल के निकाल रहा था <laughs> बर्बाद कर दिया पेन चलो उस स्प्रिंग को निकाल किया क्या आप लोगों ने चीकू तुमने क्या किया स्प्रिंग के साथ सर उस सर उसको दबाया उसको पूरा खींच दिया सीधा कर दिया ठीक है और ये ये अच्छे अच्छे काम किसने किसने किए जिंदगी में बाउंस किया दिशा ने वेरी गुड ये दिशा ये बाउंस वाला बड़ा भी हमें का, काम आएगा वेरी गुड आपने बड़ा पॉइंट का नाम बताया ठीक है अब देखो आपने क्या किया है एक पांच रुपए का पेन खरीदा है हुआ ये होगा कि क्लास में आप बैठे हो अब मैडम क्लास में बोरिंग लेक्चर ले रही है सबसे पहले आप ऐसे ऐसे करते हो उसको मैं बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से आप क्या करते हो उसको ऐसे किया छोड़ दिया दबाया छोड़ दिया उछल जाता था ऐसे कहते थे इससे भी मन नहीं भरा जब इससे मन नहीं भरा टाइम पास नहीं हुआ आपने किया कि उसको खोल दिया खोल के उसको उसमें से स्प्रिंग निकाल लिया ठीक है अब अब कई बच्चों से पेन वो नहीं जुड़ा तो उन्होंने क्या किया पेन को दबा के उसके नीचे पीछे कागज भर दिया अब वो टिक टिक वाला काम खत्म हो गया ऐसा करते थे आप लोग यस यस वो पेन बर्बाद दस रुपए का पंद्रह रुपए जो पेन था वो बर्बाद हो गया अब पड़ा अब आपने उस स्प्रिंग को पकड़ा अब क्या करते जैसे अभी दिशा ने बताया उसको जंप करा दे ऐसे दबाते थे टेबल पे छोड़ देते थे जंप करा था ठीक है फिर उसको खींचते थे ठीक है जब पूरा टाइम पास नहीं हुआ उसको पूरा ही खींच दिया अब वो बेचारा कभी वापस ही नहीं आया ऐसे करते थे यस यस सर सर एक जीवन है ये है पेन के स्प्रिंग का जीवन ठीक है मतलब देखो एक स्प्रिंग देखो कई बार स्प्रिंग उछल के कहीं किसी के डेस्क के नीचे चला जाता उसको फिर पैर से घसीटते थे सर बट कभी कभी खान बट करते वंदना ना मैं बात करूं जो बेचारे सहते हैं अब चाहे खाली पेन का हो चाहे भरे पेन का हो पर उसका जो जीवन है वो आपके हाथों में कितना निर्दयता से निकलता है मैं वो बता रहा हूं हम एक विद्यार्थी जीवन में कितने निर्दयी होते हैं कभी उस पेन से पूछो और जो बेचारा सिक्का होता है पेन का जिसे आप खुल के चबाते हो ठीक है अच्छी भला उसका सिर उसको आप मोड़ देते हो उसकी चुपिया बना देते हो आप लोग ठीक है तो ये एक पुराण हम लिख सकते हैं स्प्रिंग पुराण हम लिख सकते हैं और विद्यार्थी जीवन में स्प्रिंग का तो जीवन बर्बाद है ना असली जीवन होता है जब पापा के पास वो पेन होता है रिफिल खत्म हो जाती है पापा फिर उसमें रिफिल डाल के फिर जोड़ देते हैं और आपको अगर वो पेन घर में गायब हो गया तो पापा आपको नहीं छोड़ेंगे फिर मेरे पापा तो ऐसे ही करते हैं कि मतलब ना जो पहले वाला पेन होता है उसको यूज करते हैं फिर जो भी वो खत्म होने पाते ना हमको देते हैं ये लो ये ले लो हाँ नहीं मेरे पापा उसमें रिफिल डाल देते हैं रिफिल लेके चलो चलो स्प्रिंग पुराण बंद करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं मैंने मेरे मेरे मेरा मेन ये क्वेश्चन था कि आपको स्प्रिंग के बारे में नॉलेज है ना कि आप उसे दबाते थे खींचते थे वो वापस अपनी जगह पे आ जाता था 
वो जो वापिस आता था ना बेटा उसमें कौन सी फोर्स लगती थी स्प्रिंग फोर्स लगती थी कौन सी फोर्स होती है वो स्प्रिंग उसको वापिस लाने के किसका काम होता है स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स कौन सी होती भाई जो खुद से ही खुद को वापिस ले आए इंटरनल फोर्स अब कई बार मैं थोड़ा सा आज मेरा मूड में आ गया तो थोड़ा सा सुनो अब अच्छा सुन लंबी पी सकता हूँ चलेगा यस यस सर आ रहा है ओके अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जैसे मान लीजिए भाई बहनों में ले लीजिए मित्र अपने मित्रों में ले लीजिए घर वालों में ले लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नाराज होते हैं तो उनके मित्र उनके पेरेंट्स उनके दोस्त उनके भाई बहन मनाने आते हैं है कुछ बच्चे ऐसे राइट right? अब वो कुछ बच्चे बेचारे मेरी तरह होंगे जो लोगों को मना सकते हैं पर उनको मनाने के लिए कोई नहीं आता जैसे आप नाराज हो जाओ अपने मित्र से या घर वालों से नाराज हो जाओ वो वापस मनाने को नहीं आता खुद ही मानना पड़ता है ऐसे हैं कुछ बच्चे जिनको खुद मनाया खुद मानना हाँ आप जिनको खुद माना मानना पड़ता है जो खुद ही मान जाते हैं उनकी उन्हें बोलते हैं इंटरनल फोर्स लगाना वो खुद ही मान जाते हैं जैसे आप स्प्रिंग को दबा दिया आप स्प्रिंग को छोड़ोगे वो खुद ही वापस अपने जगह पे आ जाता है उसको वापस लाने के लिए आपको कोई फोर्स लगानी नहीं उसको खराब करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है आपके मूड को खराब करने के लिए थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है पर ठीक ठीक करने के लिए आपको कोई फोर्स एक्सट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं आप खुद ही ठीक हो जाते ऐसा है तो आई थिंक आप इंटरनल फोर्सेस के बारे में नॉलेज मिल गई सभी को तो आप मुझे बताइए कौन कौन यहाँ पर स्प्रिंग है एक दिव्यांश है नंदिनी है कोमल है डिवाइन है डिवाइन भी नाम है भाई दिशा हे ब्रो डिवाइन व्हाट्सअप ओके जोकिंग सो so, तो यहाँ पर जो लोग स्प्रिंग है उनको पता लग गया होगा कि भाई आपको मनाने आपको मूड खराब करने के लिए एक्शन फोर्स की जरूरत है पर ठीक करने के लिए एक्शन फोर्स की जरूरत है आप खुद ही ठीक हो जाते वही हाल स्प्रिंग का भी है तो जैसे भी स्प्रिंग है इसमें कोई भी टेंशन नहीं है कोई भी इसमें आनंदनी स्प्रिंग में इंटरनल फोर्स होता है यस ठीक करने के लिए बस वेरी गुड अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को मैं यूज करूंगा आप सभी के लिए अभी इसमें कोई लैंग्वेशन वगैरह नहीं थी ठीक है देखो आज स्प्रिंग पुरान चल रहा है ओके okay. अब मान लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मतलब इसको थोड़ा खींच दिया मैंने इसको कितना खींचा है मान लो एक्स डिस्टेंस मैंने खींचा है और फिर खींचने के लिए फोर्स में लगाइए इस तरफ अगर मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं तो ये किस तरफ हो जाएगा दिव्यानी नाम अच्छा मैं डिवाइन पढ़ गया सॉरी 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 ओके तो फोर्स देखो जिस तरफ फोर्स लगती है बेटा डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ डायरेक्शन में होती है पर ये तो एक्सटर्नल फोर्स है कौन सी फोर्स है बढ़ाइए एक्सटर्नल फोर्स ये आपका मूड खराब करने वाली फोर्स है पर अगर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आप छोड़ेंगे तो क्या होगा वापिस अपनी जगह पे आएगी ये फोर्स कौन सी फोर्स होगी इंटरनल फोर्स इंटरनल फोर्स है फोर्स मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है देखो डिस्प्लेसमेंट आप ही किस तरफ को थी इस तरफ को और फोर्स बड़ा क्या थी उसके ऑपोजिट की एम आई राइट और रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा हाँ डिस्प्लेस बेटा डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग को खींचोगे छोड़ोगे तभी तो बेटा वो अपनी जगह पे आएगा सर अब जैसे मान लो ये है इसमें ना हमने खींचा ना दबाया कुछ नहीं किया तो क्या इसमें स्प्रिंग फोर्स लगेगा यहीं पर no, मतलब है जैसे मान लो कि स्प्रिंग ऐसे ही पड़ा है आपने कोई शरारत नहीं की है तो कुछ नहीं होगा उसमें पर आपने शरारत को खींच दिया खींच दिया आप देखोगे आप फील करोगे आप स्प्रिंग को खींचते हो ना उसकी स्प्रिंग फोर्स उसको आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचती है फील किया कभी yes, वो वही फोर्स है स्प्रिंग फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा जो आपकी डिस्प्लेसमेंट जहां जिस तरफ आपने खींचा है 
उस खींचने के उल्टा लगेगा मतलब ये डायरेक्टली ये क्या है इनवर्सली प्रपोज हाँ बेटा बोलिए सर बट लेकिन जो स्प्रिंग होती है वो अपनी शेप को रिटेन कर लेती है और वही वही, वही 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 तो स्प्रिंग फोर्स का कमाल है अगर आप छोड़ोगे तो रीगेन करने के लिए एक इंटरनल फोर्स लगाएगी आपका मूड खराब हुआ है अब आपको ठीक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स ठीक है समझ आया सभी को यस करता है हमेशा जो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की वो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट होती है एम आई राइट और रॉन्ग पर पोर्शन का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाता है दैट इज कॉल्ड के से बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बोलते हैं डिपेंड्स ऑन ऑन मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग सबको समझ आया इसमें अभी आपको कोई लेना देना नहीं आपका लेना देना सिर्फ एक्स और एफ से है सर एक बार इक्वेशन समझा दो इक्वेशन देखिए मैं समझा देता हूँ जैसे मान लो ये आपके पास स्प्रिंग है और आपने इसको खींचा ऐसे खींचा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी ना स्प्रिंग खींचेगा भी इसी डायरेक्शन में कौन सी फोर्स थी एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स थी अब आपके हाथ में स्प्रिंग किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा यहाँ पर ये okay, जो फोर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए ठीक है आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेनी आपको कौन सी फोर्स लेनी है स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स तो यहाँ पर अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्म लाएगा भाई बताओगे मुझे कोई एक्स अपॉन एक्स इसका यूनिट क्या बना न्यूटन पर मीटर पर मीटर क्लियर होगा सभी को यस सर हम स्प्रिंग फोर्स कोई इंटरनल फोर्स कह सकते हैं यस स्प्रिंग फोर्स है इंटरनल फोर्स बेटा अभी तक मैंने कहानी तो सुनाई है कि आपका मूड खराब हो गया एक्सटर्नल फोर्स के कारण पर आपको मनाने को ही नहीं है आपको आपको खुद ही मानना पड़ेगा तो डेट इज कॉल इंटरनल फोर्स तो इतना स्प्रिंग को वापिस लाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती खुद ही वापिस आती है तो वापिस कौन ले कह रहा है इसको स्प्रिंग फोर्स या तो इंटरनल फोर्स आप समझ आया कि नहीं आपको पक्का बताना मेरे को मेरे पास और बहुत सारी कहानियां सुनाने के लिए सर बेटा सर एक और बार बता दो रुको मैं बता दो अब अब इसमें समझ लो इसमें समझा देता हूँ ठीक है टेंशन मत लो अब देखो यहाँ पर बता दो अब देखो अब मैंने इसको प्रेस किया है अब इसको मैंने क्या किया कम्प्रेस किया है कंप्रेस करने का मतलब है वो अंदर की तरफ दब गया होगा यस सर यस सर अंदर की तरफ कितना दब गया मान लो एक्स डिस्टेंस दब गया वो क्यों दब गया क्योंकि तो आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया है एक्सटर्नल फोर्स सर स्प्रिंग फोर्स अपोजिट होगी ना इसमें यस yes. अब जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट अपोजिट भी बनेगा ना तो किसी चाहे आप इलोंगेशन करो चाहे कंप्रेशन करो दोनों कंडीशन में जो फोर्स बड़ा लगेगी हमेशा कैसे लगती है वंदना समझ आया आपको बेटा यस सर तो ये पूरा स्प्रिंग पुरान किस किस बच्चे को समझ आया मेरा यस तो कोई लेट करके बता सकता है इस प्रैक्टिकल को अच्छा आपका नाम दिव्यानी है ना मैं डिवाइन पढ़ रहा था ना मैं तो कह रहा मुझे कोई रैप सुनाओ बढ़िया सा डोंट माइंड आप दिस जोकिंग ओके गाइस
अच्छा वैसे भी बयान ही है नाम ना सर आपने भी क्या कहा बेटा एक मिनट आप ना प्लीज माइक ऑन करो दिव्यानी डिवाइन मुझे क्लियर करके माइक ऑन करके मुझे समझाओ सर वो डिवाइन ही लिखा है आपका रियल नेम क्या है रियल नेम हुमेरा है ये तो डिवाइन को लिखा है सर वो डिवाइन आईडी नेम है बस भाई सर मैं कंफ्यूज डिवाइन है कि दिव्यानी है मैं क्या डिवाइन बोलूं तो गुस्सा कर जाएगी दिव्यानी बोलूं तो मुझे तो दिव्यानी बोला तो गुस्सा कर गई डिवाइन है आपका नाम है ना सर डिवाइन डिवाइन आईडी नेम है रियल नेम हुमेरा है वाह जी मान गया भाई मैं सही है <laughs> चलो यहां पर हमने क्या सीखा आज स्प्रिंग फोर्स तो मैंने चलो न्यूमेरिकल करें क्या यस यस सर सर स्प्रिंग मैंने सुनाया है इसको संभाल के अरे जब किसी को दबाओगे तो कम्प्रेस कर दिया खींच दिया तो इलाक्शन कर दिया नो सर इक्वेशन से दोनों के लिए सेम है ओके 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 सर माय प्यारे प्यारे विद्यार्थियों स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट बच्चों आप सभी के लिए क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो कंप्यूटर स्क्रीन जी जैन को क्वेश्चन बताइए और सर ग्राफ देख लीजिए प्लीज इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए बच्चों ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए अब पूछोगे सर ग्राफ कैसे बना तो हम हाजिर हैं अपने ग्राफ को लेके समझाने के लिए तो वापिस अपने स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन जी चल इसको हम समझाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था माइनस के एक्स और ये कौन सी ये स्प्रिंग फोर्स था ना अरे मैं कई बार एस ना भी लिखू तो समझ जाना माइनस के एक्स किसका फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स का और ये रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं और कौन सी फोर्स बोलते हैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है जो वापस रिस्टोर करते चीज को वापस ले आए दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ आ रहा है सभी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नो सर चलो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया अरे यार अब देखो जिन जिन विद्यार्थियों वाले हैं अब देखो यार अगर मैं यहाँ पर के कॉन्स्टेंट था अच्छा यार वो फॉर्मूला पढ़ा सभी ने क्या बोलते हैं y is equal to mx plus c पढ़ा सभी ने yes sir yes sir ये इसका फॉर्मूला हुआ करता था equation of parabola है straight line slope equation of straight line देख लो देख लो ये हाल आप लोगों के पढ़ा पढ़ा के मैं थक गया और मेरे बच्चों को यही नहीं पता अब इसमें किसका कसूर निकालू अपना दिया आपका बताओ किसका निकालू अच्छा अभी आपसे रेलेटिव लॉस्टी करते हैं मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि बताओ आपको ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आता तो आप क्या कहोगे सारी गलती किसकी है सर आपकी सर आपकी और कोई मुझसे पूछे तो हमारी हमारी तो रियलिटी ब्लॉक से समझ आ रहा है यस यस सर सर जो बच्चे नए हैं क्या उनको रियलिटी ब्लॉक की कहानी समझ आई जो बता रहा हूँ मैं सर आपने हमारी वाली स्टोरी सुनी हुई शायद रियलिटी ब्लॉक वाली सुनी है कि नहीं यस yes. ठीक है घर पे लड़ाई हो तो देख लेना इस चीज को अप्लाई करके चलो देखते हैं अब ये क्वेश्चन में ऐसा है जैसे ये है देखो ये है स्ट्रेट लाइन राइट तो ये जो है ये है सी ये होता है इंटरसेप्ट पॉइंट जिनको नहीं पता बता देता हूं इंटरसेप्ट पॉइंट मतलब कहां से कट कर रहा है और ये एम क्या होता है स्लोप स्लोप का मतलब क्या होता है टेन थीटा टेन थीटा का फॉर्मला क्या होता है परपेंडिकुलर पॉन बेस मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गया है और ये प्लस माइनस हो सकता है ठीक है अब इसको मैं यहां से कनेक्ट करता हूं सीधा 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 इसके ऊपर आता है मान लीजिए 
ये ग्राफ जो है बेसिकली मेरा डाउनवर्ड का है जैसे मान लीजिए ऐसा है ये ऐसा है अगर मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं अब बताओ ये यहां पर कौन सा एंगल था अक्यूट एंगल था कि कौन सा एंगल था ये जब अक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव और जो ऑप्टूज एंगल होगा तो नेगेटिव तो स्लोप क्या आएगी नेगेटिव यहाँ पर स्लोप क्या आ रही है पॉजिटिव चमक रहा है चमक रहा है ना तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ y इज इक्वल टू माइनस दिस वन ऐसे प्लस सी लिख देता हूँ सी की वैल्यू में जीरो कर देता हूँ तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास एक क्वेश्चन बनेगी कुछ रिलेट करके देखना जरा ये yes, बनेगी इसका मतलब है इंटरसेप्टर पॉइंट नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई राइट सर स्टूडेंट बनेगा अगर अगर मान लो ये एलोंगेशन का होगा ये कंप्रेशन तो ऐसे ही तो बन सकता है कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर जीरो के थी अरे देखो इस इक्वेशन से मैच करो ना इस इक्वेशन किस क्वेश्चन मैच करो यहाँ पर कहीं पर सी दिख रहा है आपको नो नो पॉइंट नहीं है अब समझ आया yes. अरे यार मैंने थोड़ा सा वहां पर ना ये वाला मत बनाना आप रुको मैंने ना वहां पर ना ऐसे ही बना लिया जल्दबाजी में वो नहीं बनाना था कैसे बनेगा ऐसे बनेगा राइट ग्राफ समझ आया कि नहीं पहले बताओ किसी बच्चे का कोई सवाल कोई जवाब सबको समझ आ गया कि नहीं पहले ये बताओ मुझे अब यस सर यस सर जिसको जिसको समझ आया है वो फटाफट मुझे स्माइलिंग वाला इमोजी भेजिए इधर बताओ सर अभी आपने क्या बताया था एक बार रिपीट कर दो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था स्माइलिंग पहले जिनको समझ आ गया है नंदी इसके बाद बताता हूँ जिनको समझ आ गया एक स्माइली वाला मुझे इमोजी भेजिए फटाफट एक दो एक दो तीन बाकी लोग नहीं है क्या स्माइल करने वाले चार आ रहा है करो 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 जब तक करोगे तो तो बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं जैसे आपने स्माइल वाला इमेज बंद किया तो फिर बोर कर दूंगा मैं बोर का नाम सुनते ही दिया ओके देखो बेटा अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है नंदिनी ये देखो बेटा अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका स्ट्रेट लाइन माइनस है इसलिए मैंने कौन सा एंगल लिया है अरे प्लस होता किसी की वजह होना तो नहीं है अगर प्लस होता तो कौन सा बनेते हम लोग फिर कैसे ग्राफ ड्रॉ करते किनको किनको स्ट्रेट लाइन की नॉलेज थी और किनको किस स्ट्रेट लाइन की जिनको नहीं थी वो हाथ खड़ा करो ओके वेरी गुड अब हो गया ना यस यस सर सर तो बोलना नहीं ऐसे ग्राफ्स वगैरह को अभी ये देखो अब देखो इस क्वेश्चन में बड़ी बढ़िया सी बात है वो क्या है जरा पकड़ के देखना क्वेश्चन को क्या बोला है दो ब्लॉक है भाई साहब कनेक्ट किया गया स्प्रिंग के साथ उसकी लेंथ कितनी नेचुरल लेंथ नेचुरल लेंथ यहाँ पर क्या नेचुरल लेंथ अब यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझना पड़ा क्या लिखा है नेचुरल लेंथ का मतलब होता है नो कंप्रेशन नो एलॉन्गेशन नो एलॉन्गेशन अभी स्टार्टिंग में इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है वो तो इसकी नेचुरल लेंथ है ना उसको हमें काउंट नहीं करना होता द फोर्स कांस्टेंट दिया है मतलब के की वैल्यू ध्यान रखना फाइंड द स्प्रिंग फोर्स फॉलोइंग सिचुएशन अब ये सिचुएशन दे रखिए आपको ये दो क्वेश्चन निकालने पहला इफ ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस बाय जीरो इन सेम डायरेक्शन अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में खींचो तो सेम डायरेक्शन का मतलब है समझना बच्चों समझना इस बात को समझ नहीं होगी सभी को ठीक है अगर सेम डायरेक्शन में मैं खींचूंगा दोनों सेम डायरेक्शन में है 0.5 0.5 मतलब इसको यहां से 0.5 किसका आया इसको भी कितना किसका आया 0.5 0.5 तो इसमें कोई फोर्स लगेगी सर कोई चेंज नहीं है आंसर कितना आएगा जीरो अगले वाले में ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा 0.1 0.1 कितना आया सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 
ओके okay. अब जब ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ फटाफट ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे गो फॉर इट हाँ बोलो सुहानी कोई डाउट है दीप्ति आकांक्षा दिव्यांश दिशा नो no, सर किसको किसको ये चीज अच्छे से कंठस्थ हो गई है मतलब अच्छे से नॉलेज हो गई है समझ आके अच्छे से ओके okay, मेरी ज्यादा हिंदी से परेशान तो नहीं हो नो सर नो सर स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज जेकर तुसी के नहीं है तो मैं तेरे ना पंजाबी से भी गल कर सकता हूं जेकर तुसी कहोगे तेरे ना पंजाबी से मैं गल कर सकता हूं की जानने हो पंजाबी किनु किनु होती है थे रेज योर हैंड जिन पंजाबी होती माड़ी मोटी जिन समझ आती मेरी पंजाबी ओके हु इज अ फैन ऑफ ये समझ सिद्धू मूसेवाला फैन ऑफ सिद्धू मूसे वाला है क्या कुछ बच्चे ओ दिप्ती हैं रिया भी हैं रिया भी है क्या दिशा यस टू नाइनटी फाइव सुना किसी ने इसका यस यस सर सर ओके अर्नव जैन को कौन कौन सुनता है बारिश सॉन्ग से सुना है अनुप जैन का अनुप अनुप जैन है कि अनुप जैन है अनुप जैन है ओके बारिश सॉन्ग बहुत सही सॉन्ग वेरी गुड ओके सो ये क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट हो गया। yes, sir, हो गया। गया। yes, 